your chapter number 5 that is coal and petroleum in this chapter our next topic is destructive distillation of coal kya hota hai ye coal ka destructive distillation iske bare mein ab hum janenge coal is not pure carbon coal kya hai coal yani koyla koyla ye pure carbon nahi hota hai ye kya hai ye mixture hai large number of complex organic compounds theek hai बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिला करके ये कोल फॉर्म होता है ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर यानी एयर की एब्सेंस में जब इस कोल को बहुत ही स्ट्रांगली यानी बहुत ही ज़्यादा हीट किया जाता है तो कोल बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स देता है ओके द ब्रेकिंग अप ऑफ कोल बाय हीटिंग इट एट थाउजेंड टू फोर्टीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस यानी कोल को जब 1000 टू 1400 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है गर्म किया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर एयर के एब्सेंस में यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो ये कोल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता जाता है टूट जाता है और इसी प्रोसीजर को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल ओके क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोक कोल तार कोल गैस अमोनिकल सॉल्यूशन ये सारी चीज़ें मिलती हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से ओके स्टूडेंट्स ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है कोल का लेबोरेटरी में आप यहाँ देख पा रहे हैं एक लैम्प के ऊपर किस तरह से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कोल पाउडर रखा गया है उसको हीट दी जा रही है हीट देने के बाद किस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट कोक कोक क्या है कोल का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है तो एक ग्रेस ब्लैक कलर का रेसिड्यू यानी एक ब्लैक ग्रेस ब्लैक कलर का एक Uh, एक सब्सटेंस बोल सकते हैं वो बच जाता है नीचे उसी को बोलते हैं कोक ओके और ये क्या होता है इसमें 98 परसेंट कार्बन होता है कोक इज ऑप्टेन फ्रॉम कोल बाय रिमूविंग अदर वोलेटाइल मैटर फ्रॉम इट ठीक है यानी कोक कैसे मिलता है जो और सारे वोलेटाइल मैटर्स हैं उनको जब इसमें से रिमूव किया जाता है उसमें से मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है तो बनता है कोक ओके कोक कैसे बनता है इसमें भी आप देख पा रहे हैं कोक इज इक्वल टू कोल माइनस मॉइस्चर प्लस वोलेटाइल मैटर कोक बनता है जब कोल में से मॉइस्चर और वोलेटाइल मैटर जो होते हैं उसको निकाल दिया जाता है तब बन जाता है कोक अब क्या यूजेज हैं इस कोक के इसको आइए जानते हैं कोक इज यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है एंड कोक को रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है तमाम तरह की मेटेलॉजिकल प्रोसेस में और कोक अगेन यूज़ किया जाता है फ्यूल गैस को प्रोड्यूस करने में ओके एंड वाटर गैस को बनाने में प्रोड्यूसर गैस को बनाने में इस कोक का इस्तेमाल होता है अगेन कोक इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बाइड्स सच एज कैल्शियम कार्बाइड सिल्कन कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड ये सारे नाम आपके लिए न्यू हो सकते हैं केमिकल फार्मूलाज आगे जब नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आप जाएंगे तो इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि ये कैल्शियम कार्बाइड क्या है सिल्कन कार्बाइड का क्या है और ये कंपाउंड्स कैसे बनते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड्स आर वेरी यूजफुल एंड चीप रॉ मटेरियल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और चीप यानी सस्ते रॉ मटेरियल्स ये होते हैं सिल्कन कार्बाइड क्या है ये बहुत ही हार्ड है और जो कि यूज होता है एन एब्रेसिव ओके स्टूडेंट्स ना वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोल तार कोल तार क्या होता है ये पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं कोक के बारे में अभी हमने जाना अब हम कोल तार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये सब कुछ कोल के फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन है उस जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसका किया जाता है तब ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं क्या है कोल तार ब्लैक टैरी मटेरियल ऑप्टेन ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल यानी ब्लैक कलर का एक टैरी मटेरियल यानी बिल्कुल तरल पदार्थ बिल्कुल लिक्विड से मटेरियल जो हमें मिलता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब कोल का किया जाता है उसको बोलते हैं कोल तार और कोल तार जो है ये हाईली विस्कस लिक्विड होता है अनप्रीजेंट ओडर के साथ यानी इसकी जो महक है वो बहुत ही अच्छी नहीं लगती है इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी 
नहीं लगती है एक्चुअल जो कंपोजिशन है कोल तार का वो डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ कोल यूज जिस तरह की कोल यूज़ किया गया है कोल तार को बनाने में उसके ऊपर ये कोल का जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर ऑफ डिस्टिलेशन किस टेम्परेचर पर कोल को डिस्टिल्ड किया गया है डिस्ट्रिक्टिव डिस्टिलेशन किस टेम्परेचर पर किया गया है उस पर डिपेंड करता है कोल तार इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड एक सिंगल कंपाउंड नहीं है ये इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कार्बन के ऑलमोस्ट 200 डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को कलेक्टिवली कलेक्ट करके ये कोल तार का मिक्सचर कोल तार का सिंगल जो कंपाउंड है ये बनता है कोल तार कैन बी सेपरेटेड इनटू मेनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो वंस अगेन इससे बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं ओके फ्रेंड्स एंड कोल तार इज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेज लाइक सिंथेटिक डाइज ड्रग्स एक्सप्लोसिवस ये तमाम चीज़ें हैं जिनको बनाने में इन ऑर्गेनिक कंपाउंडस को बनाने में किसका यूज़ होता है कोल तार का यूज किया जाता है कैसे एज अ रॉ मटेरियल ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स और नेक्स्ट टॉपिक इज कोल गैस द गैशियस प्रोडक्ट ऑप्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज नोन एज कोल गैस ठीक है जो गैशियस प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है कोल uh, के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से उसको बोलते हैं कोल गैस और क्या होता है द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल गैस आर जो मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं कोल गैस से जिन चीज़ों से मिल करके कोल गैस बनी होती है वो है हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ठीक है और दीज गैसेस आर कम्बस्टिबल जितनी भी गैसेस हैं ये कम्बस्टिबल हैं यानी जलने में हेल्प करती हैं The combustible components of coal gas are hydrogen, methane, and carbon monoxide. Coal gas contains three combustible gases. Three gases रखते हैं ये coal gas के अंदर three uh, combustible gases होती हैं बार बार उसी चीज़ को repeat किया जा रहा है hydrogen, methane, and carbon monoxide. Okay. और जो hydrogen और methane हैं इन दोनों की जो calorific value है वो बहुत ही ज़्यादा होती है सो कोल गैस ऑल्सो हाई कैलोरिफिक वैल्यू कोल गैस की भी जो वैल्यू जो कैलोरिफिक वैल्यू है वह वो बहुत ज़्यादा होती है ये एक कोल गैस प्लांट दिखाया गया है कि किस तरह से कोल गैस प्लांट इंडस्ट्रीज में लगाए जाते हैं ओके स्टूडेंट्स ना द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ कोल गैस यानी कोल गैस के यूजेस क्या क्या हैं द फर्स्ट पॉइंट इज एज अ डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर हीटिंग पर्पजेस हीटिंग पर्पस के लिए डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों ही लेवल पे फ्यूल के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है एलिमिनेंट फॉर डोमेस्टिक स्ट्रीट लाइटिंग स्ट्रीट लाइटिंग में एलिमिनेट करने के लिए स्ट्रीट लाइट्स को भी इसको इस्तेमाल किया जाता है यानी रोशनी करने के लिए फॉर प्रोवाइडिंग एंड इनर रिड्यूसिंग एटमोसफियर इन रिएक्शन वेसल्स एंड सर्टन मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस तमाम तरह के मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भी इसको यूज़ किया जाता है और जो रिएक्शंस होते हैं उसमें भी रिड्यूसिंग एटमोसफेरिक एजेंट के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रोलियम पेट्रोलियम इज अ विस्कस डार्क कलर्ड Color varying from amber to black, fluorescent liquid which occurs deep inside the earth. क्या होता है पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक डार्क कलर का विस्कस विस्कस मीन्स चिपचिपा सा पदार्थ है जो कि अर्थ के अंदर बहुत ही गहराई में पाया जाता है ठीक है इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर पेट्रोलियम इज लाइटर देन वाटर इसकी भी जो ऑर्डर होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट होती है यानी बहुत ही खराब इसकी जो है स्मेल होती है और ये वाटर से लाइटर होता है यानी वाटर से हल्का होता है और पेट्रोलियम एज इट अकर्स कैन नॉट बी यूज फॉर एनी यूजफुल पर्पजेज पेट्रोलियम जैसा अर्थ के इनसाइड से निकाला जाता है अर्थ के अंदर से निकाला जाता है सेम एज उसको यूज नहीं किया जा सकता है यूजफुल पर्पजेज के लिए That petroleum is also called crude oil. वो जो अर्थ सर्फेस से निकाला जाता है अर्थ के अंडर सर्फेस से उसको बोलते हैं 
क्रूड ऑयल एंड मोर यूजेबल फॉर्म्स कैन बी ऑप्टेन रिफाइनिंग इट इसको रिफाइन करके जो इसके यूजेबल फॉर्म्स हैं उसको प्राप्त किया जाता है देन इसको यूज़ किया जाता है ना द कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम क्या क्या कंपोजिशन होता है पेट्रोलियम के यानी पेट्रोलियम किन किन चीज़ों से मिल करके बना हुआ है एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम डिपेंड्स अपॉन द प्लेस फ्रॉम वेयर इट्स ओरिजिन यानी किस जगह से ये पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल मिला है ठीक है किस जगह से प्राप्त हुआ है उस पर डिपेंड करता है एक्चुअल कंपोजिशन उस पेट्रोलियम की बट इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन और और ये जो पेट्रोलियम है इसमें बहुत बड़े नंबर में बहुत बड़ी संख्या में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर भी जो है वो कंपोजिट होता है मिक्स होता है सो वी गेट दैट पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्स विद सलाइन वाटर सो ये जो पेट्रोलियम है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का जो कि डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स हैं वो उसके साथ मिक्स होते हैं सलाइन वाटर यानी सी वाटर के जो अपर लेयर होती है फाइन डस्ट पार्टिकल्स भी जो होते हैं वो इसमें मिक्स होते हैं ओके स्टूडेंट्स